mga face mask. Samahan ninyo ulit ako sa mask video na ito. Pag-usapan natin ang tungkol sa surface area ng solid figures. Bago tayo mag-solve, huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe sa channel ko. Click din ang notification bell para magkasama ulit tayo sa next math video ko. Salamat po! Ano nga ba ang surface area? Ang surface area ay sum ng areas ng lahat ng faces ng solid figure. Ibig sabihin, kung isosolve natin ng surface area, kailangang isolve ang area ng bawat face ng space figure. Tara, subukan natin mag-solve. Simulan natin sa example number 1. Sa example number 1, meron tayong word problem. At ito ay, It was Mother's Day. The children gave their mother a gift which they put in a rectangular box. The rectangular box measures 12 inches long, 8 inches wide, and 10 inches high. How much gift wrapper did they use for this? Hmm, ano nga ba ang dapat natin isolve sa word problem na ito? Ito ay kung gaano kadaming gift wrapper ang nagamit para mabalutan ng box. At upang makuha yan, simulan nating i-drawing ang kaparehong box. Tapos, lagyan natin ng label. Ang part na ito ay 12 inches. Ito naman ay 8 inches. At ito ang 10 inches. Ibig sabihin, 12 inches. Long, ito yung length. Tapos, 8 inches wide, ito yung width natin. Tapos, yung 10 inches high, ito yung height ng box. Kaya, kung susuriin natin mabuti ang box, mayroon tayong likod at harap na magkapareho ng size. Tapos, kita dito ang height at length. Tapos, yung dalawang gilid na magkaparehas din ng size at yung kanyang taas at yung pinakailalim. Nakita ang width. Kung aalamin natin kung gaano kadaming pambalot ang nagamit dito, gamitin natin ang formula ng surface area ng rectangular prism. At ito ay SA equals 2 LH plus 2 WH plus 2 LW. SA is equals to, palitan natin yung 2 times, yung length natin ay 12 inches times 10 inches. Bakit may 2? Kasi harap at likod. Sunod, plus 2 times 8 inches, ito yung width, times 10 inches na height. Pinalitan ko ulit yung WH ng katumbas na number nito o sukat. Plus, 2 times 12 inches times 8 inches. Pinalitan ko ulit yung size ng length at width. Nilagay ko yung 12 inches at 8 inches. Times 2 kasi mayroon siyang kaparehong side. SA equals 2 times 120 square inches. Ang 120 ay product ng 12 at 10. Tapos, inches times inches ay square inches. Tandaan natin yung unit mga ka-face mat ha. Plus, 2 times 80 square inches. Ang 80 ay product ng 8 times 10. Tapos, inches times inches square inches. Plus, 2 times 96 square inches. Ang 96 ay product ng 12 at 8. Tapos inches times inches ay square inches. Ipagpatuloy natin ang pagsasolve. SA is equals 240 square inches plus 160 square inches plus 192 square inches. Ito yung product natin nung minultiply ang bawat square inches sa 2 ha. Tapos, i-add natin 240 square inches plus 160 square inches plus 192 square inches 
Ang surface area ng rectangular box ay 592 square inches. Ibig sabihin, ang nagkamit na pambalot para sa box ay 592 square inches. Sunod, isold natin ang example number 2. Find the surface area of a can with 4 cm radius and 7 cm height. Drawing din natin ng can at lagyan natin ng label 4 cm na radius at 7 cm na height. Kung titingnan natin ang net ng cylinder o ng can, meron tayong dalawang circle at isang rectangle. Ang rectangle ay nagre-represent sa curved surface ng cylinder. Kaya kung kukuhanin natin ang formula ng surface area ng cylinder, ito ay surface area equals lateral area plus 2 bases. SA equals 2 pi RH plus 2 pi R squared. Ang formula para sa lateral area ay 2 pi RH at para naman sa dalawang base ay 2 pi R squared. SA equals 2 times 3.14 o 3.14. Ito yung equivalent ng pi times radius na 4 cm times 7 cm plus 2 times 3.14 times 4 cm times 4 cm. Sa pangalawang formula natin, inulit yung 4 dahil naka-squared ang ating radius. SA equals, pagparisin natin, 2 times 3.14 ay 6.28 times 4 times 7 ay 28. Tandaan ulit ang unit, CM times CM ay CM squared. Plus, 2 times 3.14 ay 6.28 times 4 times 4, 16. CM times CM ay CM squared. Surface area equals 175.84 cm squared or square centimeters plus 100.48 square centimeters. Product na to, nung minultiply natin yung nasa taas, ha, yung 6.28 times 28 at 6.28 times 16. Tapos, i-add natin 175.84 plus 100.48 Ang sagot ay 276.32 square centimeters. Ang surface area ng ating can ay 276.32 or 0.32 square centimeters. Sunod, example number 3. Find the surface area of a square pyramid with 15 feet side and 10 feet height. I-drawing ulit natin ang ating pyramid at 10 feet ang kanyang slant height. Tapos, ang kanyang base ay may side na 15 feet. Kung titingnan natin ang nets ng square pyramid, makikita natin na ang bawat side ng ating base ay 15 feet dahil square. At meron itong apat na triangles. Kaya, ang surface area ng Square pyramid ay LA, lateral area, plus base. Para makuha yung lateral area, ang formula ay 4 times 1 half base times height. Yung 4, number ng triangles, tapos ang area ng triangle ay 1 half base times height. Ulit, ang formula para sa area ng triangle ay 1 half base times height. Plus, dahil ang base natin ay square, side times side. Ang formula ng square o ng area ng square ay side times side. SA equals, palitan natin, yung 4 hindi magbabago. Yung base, 15 feet times 10 feet over 2. Sa so, nanggaling yung over 2, yun yung 1 half. Inover natin yung 2. Plus 15 feet times 15 feet. Ang sagot, SA equals 4 times 15 times 10, 150 divided by 2, 75 feet 
square or square feet. Plus, 15 times 15, 225 square feet. SA equals 300 square feet plus 225 square feet. At ang surface area ng ating square pyramid ay 525 square feet. Nakakasunod ba mga ka-face math? Punta naman tayo sa ating example number 4. A certain music box has the shape of a cube. Each side of the music box is 12 centimeters long. What is the surface area of the box? I-drawing ulit natin ang ating music box na kaparehas ng cube. At lagyan natin ng label ang isang side dito na 12 centimeters. Kung titignan natin mabuti, ang cube ay mayroong anim na squares. Tapos, pantay-pantay ang side niya. Kaya, ang formula para sa surface area ng cube ay SA equals 6 S squared. Yung 6, 6 na squares. Tapos, ang formula ng area ng square ay side times side o S squared. So, natin SA equals 6 times 12 cm times 12 cm. SA equals 6 times 12 times 12, 144 cm times cm, cm squared. SA equals 6 times 144 square centimeters. Ang sagot ay 864 square centimeters. At ang surface area ng music box ay 864 square centimeters. Sunod, punta naman tayo sa example number 5. Find the surface area of a triangular prism. Ito yung triangular prism natin. Ang height niya ay 2cm at ang side ng triangle ay 3cm, 5cm at 4cm. Ito ay may 11cm na length. Kung titignan natin na mayroon tayong base, na triangle, dalawa ito, at lateral area. Yun yung rectangle part ng ating triangular prism. Para makuha natin ang surface area, gamitin natin ang formula na LA plus 2B. Lateral area plus 2 bases. Yung lateral area ay equivalent ng pH. Ano itong pH? Perimeter ng triangle times Height plus 2, tapos area ng triangle, base times height over 2, o pwedeng 1 half, base times height. Tatandaan niyo pa ba ang perimeter? Ito ay ang sum ng sides ng isang polygon. Dahil triangle tayo, kuhanin natin yung side ng triangle. SA equals 3CM plus 5CM plus 4CM times 11 cm. Ito yung height ng rectangle. Plus 2, pangalawang formula tayo, 4 cm. Ito yung base, times 2 cm na height over 2, o divided by 2. Solve natin, 3 plus 5 plus 4, ang sagot ay 12 cm, times 11 cm. Plus 4 times 2 ay 8, divided by 2. Ang sagot ay 4 cm times cm, cm squared times 2 ulit. SA equals 132 square centimeters plus 8 square centimeters. Saan galing yung 132? Ito yung 12 times 11. Tapos cm times cm, cm squared. Yung 8, ito yung 2 times 4. I-add natin. SA is equals to 140 square centimeters. 132 plus 8, 140. Tapos, huwag kalimutan ng unit, square centimeters. Ang surface area ng ating triangular prism ay 140 square centimeters. Sunod, example number 3. Find the surface area of the ice cream cone 
below, drawing natin yung ice cream cone. Tagyan natin ng label. Ang radius ng ating ice cream cone ay 3 cm at ang slant height o height ay 7 cm. Kung isosold natin, gamitin natin ang formula na surface area equals lateral area plus bay. Surface area equals pi r s, ito yung katumbas ng lateral area plus pi r squared. S a equals pi 3.14 times radius na 3 cm times slant height na 7 cm plus 3.14 times 3 cm na radius times 3 cm na radius. SA equals 65.94 square centimeters. Sagot na to ha, 3.14 times 3 times 7. Ang sagot ay 65.94 cm times cm square centimeters. Tapos yung 28, product siya ng 3.14 times 3 times 3. Tapos cm times cm, cm squared. Huwag ulit natin kalimutan yung unit ha. Surface area ay 94.20 cm squared or pwede na natin sulat na 94.2 cm squared. At example number 7, how much amount of rubber material was used to coat a soccer ball with a radius of 3 decimeters? Magdodrawing ako ng spear ha, na nagre-represent sa soccer ball. Tapos, lagyan natin ng 3 decimeters na radius. Para masolve ang surface area ng circle kasi rubber material na ginamit, gamitin natin ang formula na SA equals 4 pi r squared. SA equals 4 times 3.14 na katumbas ng pi times 3 dm na reduce times 3 dm. SA equals, pinagparis ko ulit, 4 times 3.14, 12.56 times 3 dm times 3 dm ay 9 square decimeters. Tapos, isold natin yung dalawa. 12.56 times 9, ang sagot ay 113 0.04. Kuhanin natin yung unit ng 9, dm squared. Kaya ang surface area ng ating rubber material na ginamit sa soccer ball ay 113.04 square decimeters. At yan, nakatapos na naman tayo ng isa na namang math video. Sana ay makatulong ito sa iyong pag-aaral mga ka-face math. Maraming salamat. Hanggang sa muli.